ഏവർക്കും ദേവ് സ്റ്റഡി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീവകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്രമമായ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് ജീവകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവകം എന്ന പദം ആദ്യമായി നാമകരണം ചെയ്തത് കാസിമാർ ഫങ്കാണ് ജീവകം എന്ന പദം നാമകരണം ചെയ്തത് കാസിമാർ ഫങ്ക് ആകെ പതിമൂന്ന് ജീവകങ്ങളുള്ളതിൽ എട്ടെണ്ണം ജീവകം ബി കോംപ്ലെക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആകെ പതിമൂന്ന് ജീവകങ്ങളുള്ളതിൽ എട്ടെണ്ണം ജീവകം ബി കോംപ്ലെക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കോയൻസെയും എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് ജീവകം കോയൻസെയും എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഹാര ഘടകമാണ് ജീവകം ജീവകങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളെന്നും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു അതായത് ഫാറ്റ് സോല്യൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളാണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലെക്സും വൈറ്റമിൻ സിയും അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ അപ്പോൾ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന ജീവകമാണ് ജീവകം എ ഇലക്കറികളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകവും ജീവകം എ ആണ് പാലിൽ നിന്ന് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം എ പ്രോവൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ബീറ്റ കാരോട്ടിൻ പ്രോവൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ബീറ്റ കാരോട്ടിൻ കാരോട്ടിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൽ നിന്നും ഈ വൈറ്റമിൻ എ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ കാരോട്ടിനെ പ്രോവൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രോവൈറ്റമിൻ എ എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം കാരോട്ടിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൽ നിന്നും ഈ വൈറ്റമിൻ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാരോട്ടിനെ പ്രോവൈറ്റമിൻ എ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ രാസനാമമാണ് റെറ്റിനോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ രാസനാമമാണ് റെറ്റിനോൾ ആൻറ്റി സിറോഫ്താൽമിക് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് ആൻറ്റി സിറോഫ്താൽമിക് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് വൈറ്റമിൻ എയിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന റൊഡോപ്സിൻ അയോഡോപ്സിൻ എന്നീ വർണ്ണകങ്ങളാണ് ശരിക്കും കണ്ണിലെ കോശങ്ങൾക്ക് പ്രകാശ ഗ്രഹണ ശക്തി നൽകുന്നത് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ചശക്തി നൽകുന്നത് റൊഡോപ്സിനാണ് അതിനാൽ ജീവകം എയുടെ കുറവ് മൂലം നിശാന്തത എന്ന രോഗം മുതിർന്നവരിലും മാലക്കണ്ണ് എന്ന രോഗം കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നിശാന്തത എന്ന രോഗം മുതിർന്നവരിലും മാലക്കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന രോഗം കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാകുന്നു വൈറ്റമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് നിശാന്തത മാലക്കണ്ണ് തുടങ്ങിയവ കണ്ണിൻ്റെ ദൃഢപടലം വരണ്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മാലക്കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറോഫ് താൽമിയ കണ്ണിൻ്റെ ദൃഢപടലം വരണ്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മാലക്കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവകം ഡി ജീവകം ഡിയുടെ രാസനാമമാണ് കാൽസിഫറോൾ ആൻറ്റി റിക്കറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻ എന്നും സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജീവകം ഡി അപ്പോൾ ആൻറ്റി റിക്കറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻ എന്നും സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജീവകം ഡി സ്റ്റീറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം ഡി ആണ് സ്റ്റീറോയിഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജീവകം ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ ഉത്തേജനത്താൽ തൊക്കിനടിയിലുള്ള എർഗോസ്റ്റീറോൾ എന്ന കൊഴുപ്പ് പദാർത്ഥം ജീവകം ഡി ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ ഉത്തേജനത്താൽ തൊക്കിനടിയിലുള്ള എർഗോസ്റ്റീറോൾ എന്ന കൊഴുപ്പ് പദാർത്ഥമാണ് ജീവകം ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നീ ലവണങ്ങളുടെ ആകീരണത്തിന് വൈറ്റമിൻ ഡി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ജീവകം ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് 
ജീവകം ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ഈ രണ്ട് രോഗവും എല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജീവകം ഡിയുടെ അപര്യാപ്തം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് റിക്കറ്റ്സ് കുട്ടികളിലും ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ മുതിർന്നവരിലും ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി ജീവകം ഡിയുടെ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് ജീവകം ഡി ത്രീ ആൻഡ് ജീവകം ഡി ടു ജീവകം ഡി ത്രീയുടെ രാസനാമമാണ് കോൾ കോൾ കാൽസിഫറോൺ ജീവകം ഡി ടുവിൻ്റെ രാസനാമമാണ് എർഗോ സ്റ്റീറോൺ വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ രാസനാമമാണ് ടോക്കോ ഫെറോൺ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ രാസനാമമാണ് ടോക്കോ ഫെറോൺ ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം ഇ ആണ് ആൻറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജീവകം ഇ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം വന്ധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വന്ധ്യത ഹോർമോണായി കണക്കാക്കാവുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഇ ഹോർമോണായി കണക്കാക്കാവുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഇ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഇ ഒരു നിരോക്സീകാരി കൂടിയായ ജീവകമാണ് ജീവകം ഇ നിരോക്സീകാരി കൂടിയായ ജീവകമാണ് ജീവകം ഇ ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ബ്യൂട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഇ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഇ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം കെ ജീവകം കെയുടെ രാസനാമമാണ് ഫിലോ ക്യുനോ ജീവകം കെയുടെ രാസനാമമാണ് ഫിലോ ക്യുനോ കൊയാഗുലേഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം കെ ആണ് കൊയാഗുലേഷൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജീവകം കെ ജീവകം കെയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് രക്തസ്രാവം ജീവകം കെയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് രക്തസ്രാവം ജീവകം കെയുടെ അപര്യാപ്ത മൂലം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രോത്രോംബിൻ എന്ന മാംസ്യം ജീവകം കെയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കരളിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രോത്രോംബിൻ എന്ന മാംസ്യം ജീവകം കെയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കരളിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ജീവകം കെയുടെ കുറവുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോത്രോംബിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുകയും തന്മൂലം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യരുടെ കുടലിൽ വസിക്കുന്ന ഒരിന ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ജീവകം കെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കുടലിൽ വസിക്കുന്ന ഒരിന ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ജീവകം കെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ജീവകം കെ ആൻറ്റി ഹെമറേജ് വൈറ്റമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ജീവകം കെ ആൻറ്റി ഹെമറേജ് വൈറ്റമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഹെമറേജ് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ കെ തക്കാളി സോയാബീൻ ക്യാബേജ് മീൻ പാൽ മുട്ട എന്നിവയിൽ വൈറ്റമിൻ കെ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് വാട്ടർ സോലുബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആയ ബി കോംപ്ലക്സും വൈറ്റമിൻ സിയുമാണ് തവിടിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ബി വൺ തവിടിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ബി വൺ ജീവകം ബി വണ്ണിൻ്റെ രാസനാമമാണ് തയാമിൻ ജീവകം ബി വണ്ണിൻ്റെ രാസനാമമാണ് തയാമിൻ തയാമിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറിബെറി തയാമിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറിബെറി ജീവകം ബി ടു പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്ന ഘടകമാണ് റൈബോഫ്ലാബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവകം ബി ടു ജീവകം ബി ടുവിൻ്റെ രാസനാമമാണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുമ്പോൾ നശിക്കുന്ന പാലിലെ ജീവകമാണ് ജീവകം ബി ടു അല്ലെങ്കിൽ റൈബോഫ്ലാവിൻ ജീവകം ബി ത്രി ജീവകം ബി ത്രിയുടെ രാസനാമമാണ് നിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് ജീവകം ബി ത്രിയുടെ രാസനാമമാണ് നിയാസിൻ 
ജീവകം ബീത്രിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര ജീവകം ബീത്രിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര ജീവകം ബി ഫൈവിൻ്റെ രാസനാമമാണ് പാന്തോത്തനിക് ആസിഡ് ജീവകം ബി ഫൈവിൻ്റെ രാസനാമമാണ് പാന്തോത്തനിക് ആസിഡ് ജീവകം ബി സിക്സിൻ്റെ രാസനാമമാണ് പെറിഡോക്സിൻ ജീവകം ബി സിക്സിൻ്റെ രാസനാമമാണ് പെറിഡോക്സിൻ ജീവകം ബി സെവൻ്റെ രാസനാമമാണ് ബയോട്ടിൻ ജീവകം ബി സെവണിൻ്റെ രാസനാമമാണ് ബയോട്ടിൻ ജീവകം എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ബി സെവൺ ജീവകം എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജീവകം ബി സെവൺ ആണ് ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ചെറുകുടലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകങ്ങളാണ് ജീവകം ബി സെവൺ ജീവകം ബി ഫൈവ് ജീവകം കെ തുടങ്ങിയവ ജീവകം ബി നയൻ ഫോളിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ബി നയൻ ജീവകം ബി നയൻ ഇലക്കറികളിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫോളിയാസിൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഫോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവകം ബി നയണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വിളർച്ച ജീവകം ബി ടോൾ കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ബി ടോൾവ് ജീവകം ബി ടോൾവിൻ്റെ മനുഷ്യനിർമ്മിത രൂപമാണ് സയനോ കൊബാലമിൻ ജീവകം ബി ടോൾവിൻ്റെ രാസനാമമാണ് സൈനോ കൊബാലമിൻ ജീവകം സി ജീവകം സിയുടെ രാസനാമമാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ജീവകം സിയുടെ രാസനാമമാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാവുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം സി ജീവകം സിയുടെ നല്ല ഉറവിടങ്ങളാണ് നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി കൈതച്ചക്ക തുടങ്ങിയവ ജീവകം സിയുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി ജീവകം സിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി മോണയിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവമുണ്ടാവുക മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുക വിളർച്ചയ്ക്കും ബുദ്ധിമാന്യവും ഉണ്ടാവുക എന്നിവ സ്കർവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ജീവകം സിയുടെ അഭാവത്തിൽ നാവികരിൽ കാണുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി ശരീരത്തിലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം സി ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ഫ്രഷ് ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്